ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നാം റിയൽ നമ്പറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു ഈ റിയൽ നമ്പറിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് റോമൻ നമ്പേഴ്സിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തകർച്ചയും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നാം ഹിസ്റ്ററിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നമ്പരാണ് റോമൻ നമ്പേഴ്സ് എന്നാൽ ഇന്നും ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റം പല രീതിയിലും നാം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ആ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതായത് ഒന്ന് ഒന്നെഴുതുന്നത് റോമനിൽ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണത് ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് ഓക്കെ അതുപോലെ നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ ഉള്ള നമ്പറുകളിൽ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾസാണ് ഒന്ന് ഐ അതുപോലെ തന്നെ ബി അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പറുകളാണ് ഇനി ഇലവൺ എഴുതുന്നതിന് പകരം ഇലവൺ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിലും പത്തെന്നുള്ളത് സെയിം ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം ഈ നമ്പർ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് പതിനേഴ് മേലും താഴും പാർട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഓക്കെ ഇനി മുപ്പത് എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അൻപതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെറ്ററാണ് എൽ അൻപത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെറ്റർ എൽ ആയതുകൊണ്ട് നാൽപ്പതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെറ്റർ എക്സ് എൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അറുപതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെറ്റർ ഒരു അമ്പതും ഒരു പത്തും അറുപതും ഇരുപതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെറ്റർ ഇങ്ങനെയാണ് എൺപതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇനി ഹൺഡ്രഡിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെറ്റർ സി ആണ് ഹൺഡ്രഡിന് സി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നയൻറ്റിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പർ എക്സ് സി ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെറ്റർ ഡി ആണ് തൗസൻഡിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെറ്റർ എം ആണ് ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോമൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇപ്പോഴും നാം ഈ റോമൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൗണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി വൺ ടു ത്രീ എന്ന റോമൻ നമ്പറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നാം ഷർട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഷർട്ടിൻ്റെ നമ്പർ നാൽപ്പതിന് പകരം എക്സ് എൽ എന്ന നമ്പർ ഉപയോഗിക്ക ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി റോമൻ നമ്പർ എഴുതുന്നതിനുള്ള കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് ആ റൂൾസ് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതായത് ഒരു ഏഴ് റൂള് റൂളാണ് ഈ നമ്പർ എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ റൂളാണ് ഇഫ് എ സിമ്പിൾ റോമനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പറുകളെല്ലാം ഈ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാ സിമ്പിൾസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇഫ് എ സിമ്പിൾ ഈസ് റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഈസ് ആഡ് ആസ് മെനി ടൈം ആസ് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ 
റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഐ ഐ ഐ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ നമ്പറുകളെ പരസ്പരം ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇത് മൂന്നാവും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് എന്നുള്ള പത്താണ് പത്ത് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മൂന്ന് പറഞ്ഞ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ ഇത് മുപ്പതാവും അതുപോലെ തന്നെ സി 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 ഇത് മുന്നൂറാണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇത് പരസ്പരം ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ റൂ എ സിമ്പിൾ ഈസ് നോട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് മോർ ദാൻ ത്രീ ടൈം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിമ്പിളിനെ മൂന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നാല് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ അത് തെറ്റാണ് അതുപോലെ എക്സ് 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 എന്ന് എഴുതുക ഇത് മുപ്പതാണ് നാൽപ്പതിന് പകരം ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടില്ല ഇത് തെറ്റാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ലെറ്റർ വി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറാണ് ഈ നമ്പറുകൾ ഒരിക്കലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇടാ എഴുതാറില്ല ഈ നമ്പർ ഒരിക്കലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യില്ല അതായത് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണ് വി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാൻ പാടില്ല ഈ മൂന്ന് നമ്പറുകളും ഒരിക്കലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാറില്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത റൂൾ നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ റൂൾ ഇഫ് എ സിമ്പിൾ ഈസ് ഓഫ് സ്മാളർ വാല്യൂ ഈസ് റിട്ടേൺ ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഗെറ്റ് ആഡഡ് ടു ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഗ്രേറ്റർ സിമ്പിൾ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിമ്പിളിൻ്റെ ചെറിയ സിമ്പിൾ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ പരസ്പരം ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് പത്തും ഒന്നും ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ പതിനൊന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ രണ്ടൊന്ന് അഞ്ചിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് നമ്പർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അവ പരസ്പരം ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഇത് ഏഴാണ് സോറി ഏഴാണ് ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ റൂൾ നോക്കാം ഈഫ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് സ്മാളർ വാല്യൂ ഈസ് റിട്ടേൺ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ അതായത് സ്മാളർ വാല്യൂ എന്ന് എഴുതുന്നത് ബിഗ് നമ്പറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വലിയ നമ്പറിൽ നിന്ന് ചെറിയ നമ്പർ കുറയ്ക്കുകയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ വൺ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പത്തിൻ്റെ ഇടത്ത് സൈഡിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പത്തിൽ നിന്ന് ഒൻപത് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒൻപതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറാണ് നൂറിൻ്റെ ഇടത്ത് സൈഡിൽ എക്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നൂറിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് റിസൾട്ട് തൊണ്ണൂറാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നമ്പർ നോക്കാം അടുത്ത റൂൾ നോക്കാം സിമ്പിൾ ബി എൽ ആൻഡ് ഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപതാണ് അതുപോലെ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറാണ് ഈ നമ്പർ ഒരിക്കലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാറില്ല ഏതെങ്കിലും വലിയ സംഖ്യകൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാറില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരിക്കലും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാറില്ല അതായത് എക്സ് ബി എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചുക എന്ന കൺസെപ്റ്റ് വരാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും എഴുതാറില്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത റൂൾ നോക്കാം ആറാമത്തെ റൂൾ സിമ്പിൾ വൺ ഇത് അഞ്ചിൻ്റെയും അതുപോലെ പത്തിൻ്റെയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മാത്രമേ എഴുതാറുള്ളൂ
നമ്പർ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചിനും പത്തിനും ഇടത്ത് സൈഡിൽ മാത്രമേ എഴുതാറുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മൾ നാല് എന്ന് എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ ഒൻപത് എന്ന് എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ അമ്പ എല്ലാം എഴുതുന്ന അൻപതാണ് നാൽപ്പത്തൊമ്പതിന് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടില്ല ഇത് തെറ്റാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ എക്സ് ക്യാൻ ബി സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം എൽ എം ആൻഡ് സി ഉള്ളിൽ അതുപോലെ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താണ് ഈ പത്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എല്ലിൽ നിന്നോ എമ്മിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സിയിൽ നിന്നോ ആയിരിക്കും എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപതാണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറാണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരമാണ് ഇവയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ എക്സ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ അതായത് ഈ നമ്പറിന് ഇടത്ത് സൈഡിൽ മാത്രമേ എക്സ് വരാറുള്ളൂ ബിക്ക് ഇടത്ത് സൈഡിൽ എക്സ് വരാറില്ല ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എക്സിന് വലത്ത് സൈഡിലാണ് ബി വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഏഴ് റൂളുകൾ റോമൻ നമ്പർ എഴുതുന്നതിനുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബെൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ പുതിയതായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ റിയൽ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്